സുരേഷ്ണുനാഥൻ ഒറ്റക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് പിതാവായ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചൊല്ലി ഭാഗിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചരുളി എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചൊല്ലി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചരുളി എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ ഇത് എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് മടി പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ എന്തു പറ്റി അല്ല അച്ഛനെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു മണി എത്രയെന്നറിയോ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റേ എനിക്ക് സോറി അച്ഛ ഇതേ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മച്ചി വെളുപ്പിനെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാ പള്ളി പോയത് മുളകനെറങ്ങ അച്ഛ അച്ഛ കണ്ണട എടുത്തോ ദാ പിടിച്ചോ രാധേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൊച്ചിന് ഇന്ന് കോളേജ് പോണ്ടേ ഞായറാഴ്ച എവിടുന്ന കോളേജ് അപ്പൊ വേണു സാർ പോണത് കണ്ടല്ല അച്ഛൻ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതാ ഓ ആന്റി ഇല്ലേ ഇല്ലല്ലോ എന്താ ഞങ്ങളിപ്പോ എത്തിയുള്ളൂ ആ മൂന്നാല് പേരുണ്ട് അതിന് രാവിലെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഹോ 
കടകൊന്നും തുറന്നില്ലാത്തുണ്ട് എന്നാ ഉണ്ണി മൂന്നാല് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചായക്ക് തേയില വേണം അതിനെന്നാ മോളെ പിന്നെ ഞാൻ രാത്രി ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ വേണം പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരിപാടികളൊക്കെ വയറ്റ് പഴപ്പല്ലേ അങ്ങനെ പോകുന്നു ആഹാ നീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞോ രാവിലെ ഉണ്ണിയെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ത്രീ ടു ത്രീയിലെ പഞ്ഞം മോളെ ഇച്ചിരി പഞ്ചാരം കൂടെ ആഹാ എന്നാ ചായ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കാം പതുക്കെ പറയടി അവര് കേക്കും ഓ പിന്നെ ആന്റി തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കാം ചേച്ചിമേ <laughs> 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 ഈ ക്ലോക്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിയായി പത്ത് മണിയായി എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ അറിയുന്നത് ക്ലോക്കിൽ വീഴുന്ന ലൈറ്റ് അവിടുന്ന് സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വീഴുമ്പോഴാണ് പത്ത് മണിയായി എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആണല്ലോ ഇനി ഈ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വീഴുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ അതേ സ്പീഡിൽ അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൽ പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലോക്കിൽ സമയം പത്ത് മണിയായി തന്നെ നിൽക്കും ഇനി നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത്തിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് ക്ലോക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വെളിച്ചം നമ്മുടെ യാത്രക്കിടയിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ പത്ത് മണി എന്നുള്ളത് ഒമ്പത് അമ്പത്തൊമ്പതായി കാണും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അത് സാധ്യമാണോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വല്യമ്മച്ചി ആ നട്ടപ്പുറ വെയിലത്താണോ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് വാക്ക് എന്നാ ചെയ്യാനാ ഞാൻ അവിടെ സിനിമയും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ പറയുന്നു ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോണെന്ന് ചുമ്മാ ഒരു ചിത്താന്തം നീ ഏതാടീ കൊച്ചേ അമ്മച്ചി കൊള്ളാല്ലോ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ താഴത്തെ എൽസ് ചേച്ചിയുടെ മോളെ ഓ മീൻകറി കണ്ടോ കണ്ടോ ചേച്ചി മുമ്പ് മീൻകറിയും കൊണ്ട് വന്നായിരുന്നേ അതാ എന്നാലേ നമുക്ക് മീൻകറിയും കുട്ടിയൊന്നുണ്ട് കൊറച്ചു നേരം കിടന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നാലോ എന്താ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കുക എല്ലാരും മനുഷ്യന് വിശന്ന് കൂറ കുത്തുന്നു അത്രക്ക് എങ്ങോട്ട് വിശക്കാൻ ഇപ്പൊ കാപ്പി കൂടി ചെണ്ണിട്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ നീ പോടി ചുമ്മാ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാ മര്യാദക്ക് വല്ലതും തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഹോസ്റ്റലിലെ ഫുഡ് വായി വെച്ച അപ്പൊ ഓക്കാനും വരും അതുപോലെ ഇവിടെ ആർക്കല്ലേ അറിയണം അച്ഛനും കൂടെ വന്നോട്ടെ ബെന്നിക്കുട്ട എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ശേല് വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഞായറാഴ്ചയല്ലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കത്തുള്ളൂ ഈ അച്ഛൻ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുക അതല്ലേലും ദൈവം നമ്പരാമ ശ്രമിക്കുന്ന പോലും നമ്മുടെ ഫാദർമാര് വലിയ പണിയല്ലേ മോമല് തിരക്കിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെന്നാ പോണേന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വേണ്ട 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 നിങ്ങളുടെ സാമ്പാർ കമ്പനിയിൽ എന്നെ കൂട്ടണ്ട ദേ എനിക്ക് അമ്മച്ച ഒന്നാന്തരം മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട ആരാ ഞാനാങ്കള് എന്താ മോളെ ഇവിടുത്തെ പത്രം ഒന്ന് വേണമായിരുന്നു എന്താ ഇന്ന് അവിടെ പത്രം വന്നില്ലേ വന്നു അച്ഛൻ ഇതും കൂടി വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പത്രം എടുത്തുകൂടെ അല്ലെ മോളെടുത്തോണ്ട് പോ 
വായിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നേക്കണം കേട്ടോ താങ്ക് യു അങ്കിൾ ഇവിടുത്തെ പത്രം ഒന്ന് വേണമായിരുന്നു പത്രം ചേച്ചി എന്നെ മോളെ മാഷ അന്വേഷിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ല ആന്റി പത്രം ഒന്ന് വേണമായിരുന്നു അച്ചോ അച്ച എന്താച്ചാ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വല്ല വാർത്തയുണ്ടോ ചൈനയിൽ മുതലാളിമാർക്കും പാർട്ടിയിലേക്ക് ക്ഷണം അയ്യോ എന്താച്ച എന്തിനാ ഈ വല്ല നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവത്തിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ചോദിയോ അടിയനും ജ്യോതി തമ്പ്രാനും ജ്യോതി എന്റെ പൊന്നെ മച്ചി കണ്ട പത്രാദികളൊക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ ഇതും കൂടി ബാഗ് ഇരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് എന്നതാ മക്കളെ കുഴപ്പം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അമ്മച്ചി എന്നോട് പറയാത ഓരോന്നൊക്കെ കുത്തിത്തിരികി ആകെ ഉറുമ്പ് പിടിച്ച് നാശമായി നിനക്ക് വേണ്ട എങ്കിൽ വേറെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തൂടെ പിന്നെ അമ്മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൂടെ കിട്ടാത്ത തന്നെ കുറവുള്ളു എനിക്ക് പോറായി അത് ശരി ഇത് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഉണങ്ങാത്ത പാന്റ് തേച്ച് ഉണക്കണമെങ്കിലേ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പൊ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോ നീ അറിയിച്ചാ മതി ഞാൻ വന്നെടുത്തോളാം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കും മോനെ ഇതിപ്പോ തീരുവല്ലോ ആകെ പാടി ഇടാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പാന്റ ഉള്ളത് എനിക്ക് നാളെ പ്രസന്റേഷൻ ഉള്ളതാ അമ്മച്ചിയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതെല്ലാം ഇത് വേണ്ടേ ആ ഇനി മോനെ ദൈവം നിന്റെ പ്രൊഫസറിലേക്ക് കൊടുക്കണം ദിലീപ് സാറിന് സാർ എപ്പോഴും പറയും അച്ഛൻ ഒരു എഴുത്തിനും മറുപടി അയക്കാറില്ല ആ നീ കൊടുത്താ മതി ശരി ഞാനുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഈ വേഷത്തിൽ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാനാടോ മാഷിനിതെന്താ പതിവില്ലാത്തൊരു ഫോൺ വിളിയും കത്തെഴുത്തും ആ അമ്മച്ചക്ക് ചോദിക്കാൻ മേലായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ പിന്നെ എന്നതേലും മിണ്ടും പറയും ചെന്ന് നിന്നോടല്ലേ കിടക്കാറായില്ലേ ഇല്ലെന്നേ ഒരു ചാപ്റ്ററോട് നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊരു ബഹളമാ ചെറുത്തിന്ന് ആ മണ്ണുണ്ണി സംഘവും ആൺകൊച്ചുങ്ങളല്ലേ ഡി അവര് കമ്പനി കൂടിയ ഇങ്ങനെ ഓരോ കൂട്ടം പറഞ്ഞും ചിരിച്ചും തർക്കിച്ചോണ്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കും നമ്മൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തോണം അതെ അതെ കിട്ടുന്ന കാശിന് മുഴുവൻ കള്ളം കുടിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ നാട്ടുകാരെ ബോറടിപ്പിക്കാൻ രാവിലെ ഇങ്ങനെ വരട്ടെ പാലുണ്ടോ പഞ്ചാര ഉണ്ടോ പൊടി 
അവരത്ര വലിയ കുഴപ്പക്കാരൊന്നുമല്ല ഓ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വയനാട്ടിലെ വീട്ടില് ഇതൊരു പതിവായിരുന്നു ഏത് കള്ളുകുടിച്ചാലും ഉണ്ടാക്കലോ ഏയ് അതല്ല അവിടെ കടുങ്കാപ്പി കൂടിയും രാഷ്ട്രീയവുമാ പാതിരാത്രി ആവുമ്പോ ചേട്ടൻ ഒരു പറ്റം കൂട്ടുകാരെയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വരും പിന്നെ വെളുക്കുന്നവരെ തർക്കവും വ്യാകരണവും ആയിരിക്കും ജോയിച്ചൻ കൂടെ കൂടെ ഒരു വിളിയുണ്ട് എൽ സി കുട്ടി കടുങ്കാപ്പിക്ക പിന്നെ കടുങ്കാപ്പി അനത്തി അടുക്കളയിൽ ഞാനും ഉറക്കൊളച്ചിരിക്കണം ചിലപ്പോ ഭാഷം കാണും ജോയിച്ചന്റെ കൂടെ അച്ഛനോ ഇങ്ങനെ കൂട്ടും കൂടി ബഹളം വെക്കാനോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ മാഷല്ലേ അവരുടെ കാർന്നോര് അപ്പച്ചനാന്ന് ജോയിച്ചന്റെ കൂട്ടുകാരെ കണ്ണിന് കണ്ടുകൂടാ പിന്നെ ഒറ്റമോനായതുകൊണ്ടൊന്നും പറയത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നിന്റെ അച്ഛനെ മാത്രം വലിയ കാര്യമായിരുന്നു അപ്പച്ചനും മാഷയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ജോയിച്ചൻ ഒളിവിലായതോടെ ഒരുത്തിനും വരാതായി പോലീസിനെ പേടിച്ചിട്ടേ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചപ്പോ മാഷ മാത്രം വന്നു എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോരാ ഞാൻ ഓരോ കൂട്ടം ചരിത്രം പറഞ്ഞ് മോട് സമയം കളഞ്ഞു നീ പോയിരുന്ന് പഠിച്ചോ പെട്ടെന്ന് വേണേ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് നിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചോ നിന്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടോ രമയുടെ കയ്യില് നല്ല മണി ഉണ്ടാവും രമ പെയ്തോളും അല്ലെ രമ ഇതാ കാപ്പി 
അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ വയർ ഫുള്ള നമ്മുടെ രമയുടെ ബേർഡേ ട്രീറ്റ് ആയിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാ ആ അലമ്പ് ഘോഷയാത്ര കൊറച്ച് ഞാൻ ടി വി കണ്ടായിരുന്നു ആ കണ്ടല്ലോ കൊറെ അലവലാതി ഫ്ലോട്ട്സും വായി നോക്കി പയ്യന്മാരും തെയ്യവും തെറയും ആ അച്ഛന് എങ്ങനെ അതിന് രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മളൊരു പാവം കാലം നടക്കാറുന്നല്ലേ ഒരു വശം ചേർന്നിങ്ങി പോന്നു എന്നാ ചൂടോടെ ഒരു കാപ്പി കുടിക്കാം പിള്ള സാർ ഈ പറയുന്നതല്ലാതെ ഇത്തവണ ഒന്ന് കൂട്ടി തന്നില്ലല്ലോ ആ അവിടെ എന്തോ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ മാസം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ എങ്ങനെ പോട്ടെന്ന മാഷി പറയുന്നേ കിട്ടുന്ന കാശ് വീട്ടിൽ ചെലവിന് പോലും കഷ്ടിയാ പിന്നെ ബെന്നിക്കുട്ടിന്റെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് നടന്നോളൂ മാഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ കെറിയിക്കരുത് ഇത്രയായിട്ടും നമുക്ക് എന്തേലും ഒരു കരുതലുണ്ടോ മാഷ അന്നേ ഒരു ഇൻഷുറൻസിന് പോലും ചേരത്തില്ല ലോകത്തുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും ഒരു ഇൻഷുറൻസും ഇല്ലാതെ അലസഭത്തെ ജീവിക്കുന്നേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ലോകകാര്യം നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ മാഷെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിശാലടത്തിൽ എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വിശേഷിച്ച് അമ്മയുടെ ആണ്ടിന് ഇത്തവണ തീർച്ചയായിട്ടും മാഷെ ചെല്ലണമെന്ന് പിന്നെ ആ ഭാഗത്തിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് നടത്തരുതോ എന്റെ മാഷെ അങ്ങനെ മൂളിയാ പോരാ മാഷ് പോണം ഭാഗം നടത്തണം അത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ഈ ഫ്ളാറ്റ് നമ്മുടെ പേരിലാക്കരുതോ ബാക്കി ബാങ്കിലൂടെ ഒരു പെങ്കൊച്ചുള്ള എന്റെ കാര്യത്തിന് എന്തേലും കരുതി വെക്കാതെ പറ്റുമോ ഇക്കാലത്ത് അതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും ഒന്നും സമ്പാദിച്ചു വെക്കണ്ട ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞോളാം കാര്യം പറയുമ്പോ കളിതമാശാക്കാതെ പക്ഷേ ജോലിയും പഠിത്തോ മാത്രം മതി അപ്പം പിള്ളേർക്ക് ഓ അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല അമ്മച്ചി പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അച്ഛാ പൊടി ഓടുന്ന അതെങ്ങനെയാ ഈ മെലൻകളിക്കാരെ എങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റാ അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മതി ബാക്കി കാര്യം നല്ല കുട്ടിയല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് പാട്ട് പിന്നെ കേൾക്കാമേ നല്ല ഭാവിയല്ലേ ലൂസി വെറുതെ രമ മൂഡ് ഓഫ് ആക്കാതെ അവക്ക് എന്തോ സെന്റിമെന്റ്സ് ഉള്ള സോങ് പിന്നെ പിന്നെ സെന്റിമെന്റ്സ് ഉള്ള കൊന്താണ് വലിയ സ്റ്റൈൽ ആവക്ക് സുബിദ്ര മാഡം ഓഫ് എടുത്ത് പോയി ലാസ്റ്റ് എവർ ഫ്രീ ആ അപ്പൊ എന്താണേലും പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങാൻ പോയല്ലോ നോ ബേബി എന്റെ അച്ഛൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞു വരാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ ബൈ നിന്റെ ഡ്രോപ്പ് ഓക്കെ ഗേൾസ് ഐ ഓഫ് ബൈ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അച്ഛൻ ചുമ്മാ ഊതാതെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഞാനും വായിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ രമേ വീട്ടില് അച്ഛന്റെ കൊറേ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എനിക്കും ചിലത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും 
തുറന്നാ മതി നല്ല സുഖം നിദ്ര മോളെ എവിടാ താമസം ഞാൻ ഹോസ്റ്റലാ അല്ല അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അമ്മ അബുദാബിയില അച്ഛൻ രമയുടെ പാപ്പ മർച്ചന്നേവിയില ഉലകം ചുറ്റും വാലിബൻ അപ്പൊ ഹോസ്റ്റൽ സ്വദേശിയാണല്ലേ എന്താ വേണ്ട സാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടേ എനിക്ക് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ്സ് എനിക്കും കട്ട്ലറ്റ്സ് മതി അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ്സ് എനിക്കൊരു പ്ലേറ്റ് ബനാന റോസ്റ്റ് മൂന്ന് കോഫി കോഫി ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം അച്ഛൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം നടന്ന ദിവസം ഓ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം അച്ഛ ഇത് നവംബറാ ഏഴാം തീയതി ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അച്ഛൻ ഇന്നലെ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയില്ലേ എന്നാ കുറച്ചൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ അതിപ്പോ ആര് പറയണം നടത്തിയാലും കാണും കൊടിയും പിടിച്ചു പറയണം ചുമ്മാ അല്ല ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും വരാത്തത് മോൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ എവിടെയാ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് അച്ഛന്റെ ഐഡിയാസിന് മാർക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണോ മോനെ വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നാ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മതി മതി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം അച്ഛനോട് തർക്കിച്ച് ജയിക്കാനൊന്നും ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ആരെയും സമ്മതിക്കില്ല തർക്കിച്ചോട്ടെ ബെന്നിയുടെ അഭിപ്രായമല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പറയുന്നത് സ്വന്തം അഭിപ്രായമായിരിക്കണം അച്ഛനായാലും ശരി മോനായാലും ശരി എന്താ പായസമൊക്കെ ഇന്ന് മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ അയ്യോ ഞാനത് വിട്ടേ പോയി സോറി പെങ്ങളെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഓ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പാവ അമ്മച്ച് മാത്രമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാൻ രാവിലെ ഞാൻ വേറൊരാളുടെ അടുത്തി വന്നു ഒരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പ്രതീക്ഷിച്ചു അപ്പൊ അതേ വരുന്നു ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ എന്റെ അമ്മോ അതേ രാവിലെ അച്ഛൻ വേറെ അതെന്റെ ആലോചിച്ചുണ്ടെന്നുണ്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എലിസബത്തേ 
ഞങ്ങളെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൂടെയും നമുക്ക് മഠത്തിലൊന്ന് കേറിയച്ചും വെച്ച് പോയാ പോരെ കൊച്ചേ ഒന്ന് കേറിയച്ച് പോവാ ആ കാണുന്ന ചെടിയൊക്കെ നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ ഇതാ ചാപ്പൽ എടി എൽസി നീ നമ്മുടെ ഇടവക പണ്ടിരുന്ന പാറക്കൽ ചെമ്മാച്ചിനെ ഓർക്കുന്നില്ലേ അങ്ങേരായി ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചാപ്പിളിൻ അങ്ങേരുടെ ധ്യാന പ്രസംഗം വളരെ പേര് കേട്ടതാ നിന്നെ കിടക്ക് ഇവളെ ഒന്നും കൂട്ട് അയക്കരുതോ ഓ ഇവളെങ്ങും വരത്തില്ല അതെന്നാ ഇവളും ആഷിന്റെ കൂട്ടാ പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും ഒന്നും പോകത്തില്ല എനിക്ക് പള്ളി പോവാൻ കൂട്ടി ബെന്നിക്കുട്ടിനാ അപ്പൊ സീസറിനുള്ളത് സീസറിന് അല്ലയോ ഇത് ഞങ്ങൾ നസ്രാണികളുടെ സ്വന്തം പലഹാരങ്ങളാ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി നല്ല കൈപ്പുണ്യമാ കത്രീനാമയ്ക്ക് കത്രീനാമയ്ക്ക് പിടി കിട്ടിയില്ലേ നമ്മുടെ ഇടവകക്കാര് തന്നെയാ കണിയാങ്കുന്നില്ലേ ആ നമ്മുടെ പീറ്റ്വേട്ടന്റെ മോളല്ലേ ജോയുടെ ഓടപ്പുറങ്ങോളെ ആ കത്രീനാമ പോയി കാപ്പി കൂടി എടുത്തോണ്ട് വാ എന്നിട്ടാകാം പഞ്ചായത്ത് ആരാ എടിയാ കറുത്ത കത്രീന ഓ അവരായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ എന്നാത്തിനെയും മടത്തി കേറ്റുന്നേ അതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തല്ലേ ഗതികേട് കൊണ്ടാ കിളവിയായിട്ട് ആർക്കും വേണ്ടാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാ നേര് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല കേട്ടോ മുഖച്ചായ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാ നമ്മുടെ ജോയുടെ കൂട്ട് തന്നെയല്ലമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കണത് നേരാ പോലീസ് തപ്പി നടക്കണ കാലത്ത് ഇടയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിലും വന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞുകുഞ്ഞും ജോയി നാരായണും വേലും ആ മക്കളെല്ലാം ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയല്ലോ എന്റെ മാതാവേ ആ അറിഞ്ഞില്ലേ ആ യോഗന സഖാവിന്റെ കാര്യം ഇല്ല കോഴിക്കോട്ട് ആ കഥയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം കത്രീനാമ അടുക്കിലോട്ട് എന്നാട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണി നടക്കത്തില്ല അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് വായിക്കുവാണോ ഞാനും അമ്മച്ചിയും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു കോൺവെന്റിൽ അമ്മച്ചിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ മദർ മറിയാർ സീത ഓ മേരിക്കുട്ടി ആ അവരുടെ കൂടെ പോയത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റൈലൻ ക്യാരക്ടറിനെ കണ്ടു കറുത്ത കത്രീനി എന്ന നിക്നേം ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവരിപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ അച്ഛൻ അവരെ അറിയോ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് അവരൊരു കോൾ ഗേൾ ആയിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എടി നിനക്ക് കിടക്കാറായില്ലേ മതി വിശേഷം പറച്ചില്ല ചെല നമ്മുടെ യോഹന സഹാവ് പോയി ആത്മഹത്യായിരുന്നു അപ്പ അറിഞ്ഞു അല്ലേ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങി അഞ്ചാറു മാസം പാർട്ടി ഉദ്ധരിക്കാൻ നടന്നു എനിക്കും എഴുതിയിരുന്നു പിന്നീട് എന്തൊക്കെയോ കൃഷിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു ഇഞ്ചിയോ കൊക്കോയോ ഒരു ദിവസം കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു ലോഡ്ജ് വെച്ചായിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തിനാ വെറുതെ എലിസബത്തിന്റെ മനസ്സമാധാനം കൂടെ കളയെന്ന് കരുതി കഷ്ടം എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ
മോളെ പഴം വേണ വേണ്ട അയ്യോ നല്ല നാട ഏത്തോണ്ട് രസകളിയുണ്ട് മോളെ വേണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ട് ചന്ദ്രി എന്നാ പോട്ടാ പിള്ളേങ്കിൾ നല്ല മസാലക്കറിയുടെ മണം എന്തോ ഇന്ന് നസ്രാണി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണോ നായർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണോ എങ്ങനെയുണ്ട് തന്റെ പഠിത്തമൊക്കെ ഇത്തവണ പത്രത്തിൽ പടം വരുവോ ഇനി വരണമെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അത് ശരി എവിടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബനാഥൻ കിടക്കുക ഇപ്പൊ വിളിക്കാം നമ്മുടെ പിള്ളസാർ വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് എണീറ്റേ വന്നേ തനിക്ക് ഇത്തവണ റാങ്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ അയക്കണം ശരി അങ്കിൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ടൂട്ടർ കാളെ എന്റെ പരസ്യം അത് വെച്ചങ്ങ് നടത്താം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടട്ടെ തന്റെ അച്ഛനും ഗുണമുള്ളതാ എവിടെ ഇപ്പൊ വരും ഈയിടെ ആയിട്ട് രാത്രി തീരെ ഉറക്കോ ഒന്നുമില്ല ആ എന്തോ തന്നെ ഇന്നലെ കോളേജിലേക്ക് കണ്ടില്ല നല്ല സുഖം തോന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അറിയാം അറിയാം കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന അല്ലേ ഇയാളുടെ ഈ മൂഡ് ഔട്ട് എടോ തന്റെയൊക്കെ മൂടും മൂടുമനിയും തീരുമ്പം പിള്ളേര് നാല് വഴിക്ക് അങ്ങ് പോവും ഇപ്പൊ മുക്കിന് മുക്കിന് മുറുക്കാങ്കട പോലെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടം അതിപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ കാലത്ത് വേണ്ട 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 തന്റെ തത്വശാസ്ത്രം കേൾക്കാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കേട്ട് വായും പൊളിച്ച് ഇയാളെ പറകെ നടന്ന് വഴിയാധാരമായവനാ ഞാൻ പിന്നെ ദൈവം സഹായിച്ച് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജ് പ്രസ്ഥാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പം കഞ്ഞു കുടിച്ച് കഴിയുന്നു ഞാൻ മാത്രല്ല താനും അത് പിള്ള സാറേ മാഷ ഉടനെ അങ്ങ് എത്തും ആ മതി മതി ഞാൻ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോവാൻ വന്നൊന്നുമല്ല ഇതിലേ പോയപ്പം വെറുതെ ഒന്ന് കയറിയെന്ന് മാത്രം ആ പിന്നെ തന്റെ അളിയനുണ്ടല്ലോ എക്സ് എം എൽ എ അയാൾ വിളിച്ചിരുന്നു കുട്ടപ്പനോ ആ എന്താ വിശേഷിച്ച് തന്റെ ചെറിയമ്മ എന്തോ ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞു പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അതിനിടയ്ക്ക് അയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു വിദേശ യാത്ര തന്നോടൊന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ അണ്ടു വരിയല്ലേ മാഷ ചെല്ലണമെന്ന് പറയാനായിരിക്കും ആയിരിക്കും തനിക്കൊന്നും അവിടം വരെ പോകരുതോ കുറെ കാലമായില്ലേ ഇവിടെ ഈ തീപ്പെട്ടി കൂടിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം എനിക്കും ഉണ്ടോ മൂടൗട്ടൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരാറ്റ പോക്ക് എലിസബത്തെ അല്ല ഇത് കണക്കൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാടോ അല്ലെങ്കിലും ജോയി സൈമന്റെ സഹോദരിക്ക് കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കാൻ തന്റെ അനുവാദമൊന്നും വേണ്ട ദാ എലിസബത്തെ പിടിക്ക അപ്പൊ ഓക്കെ ഏ ആ മോളെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ കാര്യം മറക്കരുത് കേട്ടോ എവിടെ നീട്ടി പുരാവസ്തു അമ്മൂമ്മ ഇതാ ഇതൂടെ ആ ഇതിനെ എവിടെ നീട്ടി കരയെന്ന് കേട്ട് നോക്കിയപ്പോ കട്ടിലിനിടയിൽ കിടക്കുന്നു കണ്ടപ്പോ കഷ്ടം തോന്നി എന്തോ ചെയ്യാനാ ഇവിടെ ഒരു കള്ളി പൂച്ച ഉണ്ട് അവളെ വേലയാണ് ഇതിന് വല്ല കുരുടോ മുടന്താ എന്തെങ്കിലും കാണും തള്ള കളഞ്ഞ പിള്ള തന്നല്ലേ പിരി പോലെ വരും ഒന്നെങ്കിൽ ഷേവി ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കണം ഇരിക്ക അതല്ല ഇനിയിപ്പോ പണ്ടത്തെ പോലെ താടി വെച്ച് അടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നരയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് എല്ലാം ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി വയ്ക്കണം അതെന്തായാലും അച്ഛനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാ നല്ലത് ഏതായാലും ഈ ദാരിദ്ര്യത്താടി നമുക്ക് വേണ്ട ഞാൻ വെറുതെ കുറച്ചു നാള് താടി വെച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഈ താടി പ്രേമത്തിന്റെ കുട്ടികൾ ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം ഭയങ്കര താടി വേഷക്കാരായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാ ആദ്യമായിട്ട് താടി വെച്ച് നോക്കിയത് അവധിക്ക് തറവാടിച്ചെന്ന് കയറുമ്പോഴല്ലേ വിപ്ലവം വല്യമാൻ അടിച്ചിറക്കിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അന്ന് എടുപ്പിച്ച താടി അന്ന് അമ്മാവന്റെ ഭരണമാണല്ലോ മരുവക്കത്തായം 
ഏങ്കിൾസിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ ഓഫ് ഫാമിലി ഷെൽഫിലുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ പരുവക്കത്തായത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോള് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അതൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ ഫാമിലി അതായത് കുടുംബം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു മിനിറ്റേ അച്ഛൻ ഈ ഫാമിലിയുടെയും തറവാടിന്റെയും ഒക്കെ കോൺസെപ്റ്റും തിയറിയും പറയുന്നതല്ലാതെ സ്വന്തം മക്കളെ ഒന്ന് അവിടം വരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എവിടെ ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയിലോട്ട് എന്നുവെച്ചാ അച്ഛന്റെ തറവാട്ടിലോട്ടൊന്ന് അച്ഛൻ എന്തായാലും ഇത്തവണ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത അനുസരിക്ക് പോണം എല്ലാരും പറഞ്ഞതല്ലേ അച്ഛൻ ചെല്ലണമെന്ന് അച്ഛന് മാത്രം എന്താ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് അയ്യേ ഇതിന്റെ നീള ഇത്തിരി കുറയ്ക്കാം അതെന്താ എന്നാ ചോ പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം തറവാട്ടി ചെന്ന് കേറുമ്പോഴേ നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം ഏറ്റോ ഏറ്റോ എന്നാ തുടങ്ങിയോ വേണോ വേണം എത്ര നാളായി എന്റെ കുട്ടിയെ നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല ആരാത് നിന്റെ മോളല്ലേ വിശാലോ ഇതാരൊക്കെ വന്നിരിക്കണ നോക്ക് നീ ഇവിടെ അടുത്ത് വാ മോളെ ഞാനിവളെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇല്ല സുന്ദരിക്കുട്ടി തന്നെയാ അല്ല അപ്പു തറവാട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം മോക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ വിശാലു അമ്മായി ഇങ്ങട് വരൂ ഓ മോളങ്ങ് വലിയ ആളായല്ലോ ഞാൻ കാണുമ്പോ ഇവിളുതേ ഇത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ എത്ര കൊല്ലം മുമ്പാ ഏട്ടന് എം എൽ എ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നതാ ഓർമ്മയുണ്ടോ മോക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അമ്മായി കാറിൽ വന്നത് കണ്ട വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇവക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാ നിന്നെ പോലെ അല്ല വന്ന് കയറുമ്പോഴേക്കും ചേട്ടത്തരം പറയല്ലേ വിശാലു അല്ല ചെറിയമ്മേ അമ്മയുടെ ചെത അടങ്ങണതിന് മുമ്പേ ഇറങ്ങി നടന്നല്ലേ ഇവൻ എനിക്കങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ കുട്ടി അമ്മായി സങ്കടം കൊണ്ട് പറയണതാട്ടോ നിന്റെ അച്ഛൻ പണ്ടേ ഇങ്ങനെയാ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ട് ഏശില്ല മോളിതൊന്നും കാര്യാക്കണ്ട കേട്ടോ ദേവോ ഈ ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് തെക്കേ മോളിലേക്ക് വെക്കുക പഴയ പോലെ തന്നെ വയ്യാണ്ടാച്ചാലും വേറെ ആരാ പൂ ഈ കൃഷിയും കാര്യമൊക്കെ നോക്കണേ കുട്ടി നമ്മുടെ വേലുമാന്റെ പേരെ കുട്ടിയാണേ ഓ എനിക്കൊരു സഹായത്തിനും ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരാള് വേണമെന്നായിട്ടുണ്ട് മരുന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കണില്ല ചെറിയമ്മ എന്ത് മരുന്ന് എനിപ്പൊന്നും മരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഞാൻ കൂട്ടിയാ കൂടുതലിയ ഹൃദയം നിന്ന് പോവാണ്ടിരിക്കാനേ പേസ് മേക്കർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിരിക്കാ ഡോക്ടർ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് പേടിക്കാനാ നിങ്ങളൊക്കെ അവനവന്റെ ആരോഗ്യം നന്നായിട്ട് നോക്കി നടക്കുക വരൂ ആളില്ലാത്തോണ്ട് ഈ മുറിയൊന്നും തുറക്കാറേ ഇല്ലായിരുന്നേ ഓ ഈ ജനാലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തുറക്കട്ടെ ഇത്തിരി കാറ്റും വിളിച്ചോ വരുമല്ലോ ദേവു നീ ആ കിടക്കി അങ്ങോട്ട് തല്ലിക്കടന്ന് വിരിച്ചോളൂ ആ 
മോക്ക് തനിച്ചടക്കാൻ പേടിയുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേവും ഒന്ന് കൂട്ടുകിടക്കും വേണ്ട അമ്മായി ഫ്ലാറ്റിൽ ഞാൻ തനിച്ച കിടക്കാറ് ആഹാ ഇങ്ങേരു ആ പൊതയ്ക്കാനുള്ള ഷീറ്റ് എടുത്തില്ലേ പോയി എടുത്തോണ്ടൊരു ഈ മുറി ഒരുപാട് വലുതാ കാർന്നോരുടെ മുറിയായിരുന്നേ അങ്ങേര് ഭാഗം മേടിച്ച് ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയുടെ കിടപ്പ് ഇങ്ങടേക്ക് മാറ്റി പാവ അമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒടുവിലൊടുവിലായപ്പോ അപ്പുവിന്റെ കല്യാണക്കാര്യത്തിലും എതിർപ്പില്ലാണ്ടായി മരിക്കണതിന് മുമ്പ് അമ്മ എലിസബത്തിനെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിനക്കിതാ പയറ് മുളോഷുണ്ട് പണ്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കണ മാതിരി രുചിയുണ്ടോ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്നും ഇറച്ചിയും മത്സ്യൊക്കെ ആവൂല്ലേ അതൊക്കെ ചേട്ടനാ നിർബന്ധം എനിക്കിതൊക്കെ തന്നെയാ ഇഷ്ടം അമ്മായി ഡൽഹിയിൽ എന്റെ മോട വീട്ടിലും എന്നും ഇറച്ചിയും മത്സ്യമൊക്കെ തന്നെയാ ശോഭനയുടെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പോയേ ഇന്നേക്ക് ഒരാഴ്ചയായിരിക്കണോ യാത്രയാക്കിട്ട് ഗോപൻ വിളിച്ചിരുന്നു ഗോപനിപ്പോ ആ ഇപ്പൊ ഗവർമെന്റ് സെക്രട്ടറി അല്ലേ കോർട്ടേഴ്സും കാറും കുശിനിക്കാരനും അമ്മുക്കുട്ടീനെ നോക്കാൻ ഒരു നാണിയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ലോക കാര്യം ഒന്നും ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കാൻ ബഹുരസ അച്ഛന്റെ ഇത്തരം ലെച്ചർ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല ഇല്ലടാ ഈ മുറിയിൽ ഒരു പഴയ മണോ ഇല്ലേ മരുന്നിന്റെയോ എണ്ണയുടെ ഒക്കെ ആ അമ്മ ഒരുപാട് നാള് കഴിഞ്ഞ മുറിയാ കൊഴമ്പും കഷായവും ഭാഗവതും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അമ്മയ്ക്കൊന്നും കൂട്ട് അപ്പോ മുത്തച്ഛൻ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നോ ഏയ് അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ വീട്ടില് ഇടയ്ക്ക് വരും അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെയോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അമ്മ വീടാണല്ലോ അന്ന് തറവാട് മറ്റേത് അച്ഛന്റെ വീട് എന്റെ ഓർമ്മയില് അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അച്ഛൻ ഗാന്ധിയനാണെന്ന് അറിയാതെ അന്ന് കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ മുതല് കാറുന്നവർക്ക് കണ്ണെടുത്താ കണ്ടുകൂടാതായി ജയിൽ ശിക്ഷയോടെ ആയപ്പോ അങ്ങേര് കർശനമായിട്ട് വിലക്കി പിന്നെ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം വല്ലപ്പോഴും വേലുമ്മ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അത്ര തന്നെ മോള് കിടന്നോളൂ സമയം ഒരുപാടായി ഉറക്കം വന്നോളും ടീച്ചർ കൂടിയൊന്നായാലോ എന്ന ദീനക്കാരിയൊക്കെ നീയും കൂടിയാണോ വലായതാ അല്ലെങ്കിലും ടൗണിലുള്ളവരല്ലേ ദീനാവുമ്പോ കരിക്കും തേടി വരിക അതൊന്നും അല്ല മുത്തശ്ശി ഞങ്ങള് ടൂർണമെന്റിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ ഇളനീര് കുടിക്കാറുണ്ട് അത് കൊഴിഞ്ഞമ്പാറെന്ന് പറയണ മരുന്നടിച്ച സാധനമാ കുട്ടിയെ എന്തായാലും സ്വന്തം തൊടിയിലെ തെങ്ങിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് കരിക്കിട്ട് കുടിക്കണ എന്റെ സ്വാദൊന്ന് വേറെ തന്നെയാ എന്റെ വേലായതാ അതെ 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 നീ കൊറച്ചു ദിവസം ഉണ്ടാവോ അവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നിനക്ക് അവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള വക കിട്ടും എന്റെ അപ്പോ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ വല്ല നാട്ടിലും പോയി കിടന്ന് ചില്ലറ കാശിന് പണിയെടുക്കണത് തേ ഇതിങ്ങനെ നിസ്സാരാക്കണ്ടിരിക്ക അപ്പോ ഇത്തവണ നീ പോണതിന് മുമ്പ് എല്ലാറ്റിനും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം ഇനിയിപ്പോ എന്നാ ഏതാന്ന് ഒരു നിശ്ചയമില്ലാത്ത ആളല്ലേ നീയ അതെ 
ഗോവൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടേ പണം കൊടുത്തേക്കാ ഒന്ന് കുട്ടേട്ടനും ഏറ്റിരിക്ക അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര ലക്ഷം കൊടുത്താലാ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാ ഭാഗത്തിന് തിരക്കൂട്ടണത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏട്ടത്തെ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തന്നേക്കാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ടാന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതല്ല പൂ നിനക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഭാഗോടമ്പടിക്ക് ചെറിയമ്മ ജീവനുണ്ടേ സമ്മതിക്കില്ല ചെറിയമ്മയ്ക്ക് മാത്രല്ല എനിക്കുണ്ട് തന്നെ നീ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോ കാർന്നോമാര് കണക്കില്ലാണ്ട് സ്വത്തുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെന്താ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാശി ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ ഏട്ടത്തിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എല്ലാറ്റിനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത്രേ ഇതൊന്നും കാർന്നോമാര് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയൊന്നുമല്ലോ ആണോ ഓ കുരുത്തക്കാട് പറയണ്ടിരിക്കൂ അവരിരുന്ന കസരം മേരുന്നിട്ട് എന്റെ അറിവിൽ അവരാരും കൊള്ളയും കൊള്ളുവയ്പ്പ് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല കൊലക്കുറ്റത്തിന് കോടതിയിലും കയറിയിട്ടില്ല നീ അതൊന്നും കാര്യാക്കണ്ട എൻ്റെ അപ്പു നിന്റെ അമ്മ പോലെ തന്നെയല്ലേ അവളും സ്നേഹവും പരിഭവവും സങ്കടവും ഒക്കെ കുത്തുവാക്കായിട്ടേ നാവുന്നു വീഴുള്ളൂ നീ വീട് വിട്ടറിഞ്ഞ കാലത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇടത്തിയോട് ഞാൻ എന്തുമാത്രം വക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണ മാതിരി എന്നോട് വേണ്ട കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി എന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്ത് ചാടാൻ വരും ആ പാവം ഏഴത്തിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു എന്റെ കാര്യമൊക്കെ ചെറിയമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ എനിക്ക് കൊറേയൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിശാലൂന്ന് അത് വല്ലതും തിരിയോ അല്ല അവള് പറയണേലും കുറച്ച് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണേലും നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ല വേണ്ട ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ലല്ലോ ഭാഗം വാങ്ങണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിലിപ്പോ എന്താ ഒരു തെറ്റ് ഇനി നീ എന്ത് സ്വപ്നം കണ്ട അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കണേ അതെ ഓരോ ദൈവത്തിന് പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിലും ഓരോ ജാതി പൂ തന്നെ വേണം ഗണപതിക്ക് തെച്ചി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് വാഗ പിന്നെ സരസ്വതിക്ക് നന്ദിയാർവാട്ടം വിഷ്ണുവിന് തുളസി ശിവന് കൂവളത്തില ഭഗവതിക്ക് അച്ച എല്ലാ ചൊന്നു പൂക്കളും ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുടെ പുറകെ പോകേണ്ട ഗതികേടാന്ന എന്റെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കളിയാക്കാർ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ അമ്മച്ചിയും ചേട്ടനും മാത്രം പള്ളിപ്പൂ അപ്പൊ മാം പണ്ടേ ദൈവല്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എടുതി അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എനിക്കങ്ങനെ വിശ്വാസവും ഇല്ല എന്നാ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഇല്ല ആർക്കറിയാം ദൈവം ഇതൊക്കെ ഈ പൂക്കളൊക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ദൈവങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ദൈവം അതിനൊക്കെ ഓരോ ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് കുറെ മാല വെട്ടി അമ്പലത്തിൽ കൊടുക്കും പിന്നെ മുരിക്കാശേരി മനയിലച്ച ഇപ്പൊ ദിവസം ഉണ്ട് പൂജ മന്ത്രവാദം ഒക്കെ അവിടുത്തെ ഇല്ലാത്ത അമ്മ മാസം മാസം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരും അതാ ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ ബിസിനസ് അങ്ങനെ വെയിലുമാൻ എണ്ണിയും നിന്റെ മുത്തശ്ശിയും പാലക്കാട്ടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഹൈ കോട്ടമൈതാനം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ ആൾക്കാര് പ്രസംഗം ഹിന്ദിയിലായിരുന്നേ 
മുഴുവനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ ചെന്ന് വളയും മാലയും ഒക്കെ ഊരി കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ മാല ഊരിയിട്ട് മഹാത്മജിക്ക് കൊടുത്തു കൊച്ച് കുട്ടികളുടെ മാരിയുള്ള ആ ചെയ്യി മടങ്ങി വന്നപ്പോ ഉമ്മർത്ത് ചന്ദ്രാസരത്ത് നിൽക്കല്ലേ വല്യമാവൻ പിന്നെ കല്യാണപ്രായം എത്തിയപ്പോ വെറും കഴുത്തായിട്ട് നിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ പണിച്ചു തന്നതത് എനിക്ക് അച്ഛ കല്യാണം ഒറ്റ ഉണ്ടായില്ല ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച നടേശേട്ടനെ നിന്റെ മുത്തശ്ശനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താ ഒരു തേജസ് മൂപ്പരൊന്നും ഇവിടെ മാഷാണേ വേലുമാന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതി ആദർശം പറഞ്ഞ് വേലുമാനിട്ട് ഭാഗവും വാങ്ങിയില്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ആ കുടുംബം പെടുന്ന പാട് എന്താ കുമ്പണിയെടുത്തി സുഖ തന്നെയല്ലേ വളരെ സുഖം പണി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മോള് കൂട്ടിയല്ലേ മോള് ആദ്യമായിട്ടാ മോളെ കൂട്ടി നാട് കാണാറിയതാ അപ്പൊ കാണാം താൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കുട്ടൻ പറഞ്ഞു വെയിലറിയിട്ട് ഞാനേ പൂത്തോളിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിക്കൂ കഴിക്കൂ അരിഷ്ടത്തിന് ഇപ്പോഴും ആ പഴയ സ്വാദ് തന്നെ പഴയതൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല മരുന്നായാലും ശരി രാഷ്ട്രീയ ആയാലും ശരി എന്നിട്ടിപ്പോ എവിടെ എത്തി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി തന്നെ നിക്കുക താൻ മനവരെ ഒന്ന് പോണം ഓ വല്യമ്പൂരി ഇപ്പോ പൊതുപ്രവർത്തനമൊക്കെ നിർത്തി മന്ത്രവാദവും അനുഷ്ഠാനവും ഒക്കെ ആണെന്ന് കേട്ടു ഓ കൊണ്ടുപിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടൻ ഒരു മാറ്റമില്ല പത്തായ പേരെ തന്നെ എഴുത്തും വായനയൊക്കെ അവിടെ തന്നെ എന്നാ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ കേറാം ശരി മോളൊന്ന് പേടിച്ചു തോന്നുന്നു വാ ഇതൊക്കെയാണ് നിന്റെ അച്ഛന്റെ സാമ്രാജ്യം ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊക്കെ ബഹു വിചിത്ര പഴയത് പലത് അങ്ങനെ കിടക്കണു അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് പുരോഗമനവും ചില പരിഷ്കാര നാട്ടവും നാട്ടുവർത്തമാനം ഒന്നും അച്ഛൻ വേണ്ട മാതിരി പറഞ്ഞ നാട്ടിലാതുണ്ടോ മോള് രണ്ടു ദിവസം എന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ താമസിക്ക ഒക്കെ മനസ്സിലാവും എന്താ വേണോ പകരം തന്റെ നോവല് വായിച്ചാലും പോരെ അമ്മ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്താ മതി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ അമ്മ പറഞ്ഞു താമസിപ്പിക്കും അമ്മേ വരുന്നു ഇതാരാ മനസ്സിലായോ ആ കാലത്തെ കുട്ടം പറഞ്ഞു വേണു പൂത്തോളം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സന്തോഷായി കൂടെ ഉള്ളത് ആരാ മനസ്സിലായോ മകളാ അതെയോ അമ്മ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇല്ലൊക്കെ ഒന്ന് അറന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം ആ അതിയാവരുത് കുട്ടി വരൂ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു അവര് പറയണ ഈ ട്രിക്ലിംഗ് ഡൗൺ നടക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം വേണം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ല് വേണം പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ല് മനുഷ്യന്റെ സകല പ്രശ്നവും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇടപെട്ട് പരിഹരിച്ചുകളെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന കുറെ പേര് അവരുടെ മുമ്പിലും പുറകിലും നിങ്ങളെ പോലെ കുറെ റൊമാന്റിക് ബുദ്ധിജീവികൾ അത് തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം റൊമാന്റിക് ആവുന്നതിലെ എന്താത്ര കുഴപ്പം അയാൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം പറ്റിയേ വേണ്ട കൂട്ടാ എന്നെ വിട്ടേക്ക് എങ്ങനെ വിടും മാഷേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നഗരങ്ങളെ വളയുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ അന്യന്റെ ശബ്ദം സംഗീതമാകുന്ന നാളുകൾ വാടിക്കൊഴിയുന്ന ഭരണകൂടം മാഷിന്റെ പഴയ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് എന്നിട്ടിപ്പോ എവിടെ എത്തി വേണുവിനെ താൻ വിമർശിച്ചോളൂ പക്ഷെ താൻ ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി ഞാനിപ്പോ കവിറെ 
എന്നോട് പരിഭവം തോന്നരുത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാ മാഷിനോടും ചോദിച്ചോ കുട്ടേട്ടം പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഞാനും ഈ നെറികട്ട സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ല കബീറേ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ തെറ്റോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് പനവല്ലി കേസിലെ നമ്മുടെ രമേശിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ചികിത്സിപ്പിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അപജയത്തിലും അനന്തന്ത് മാഷങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുറിയോടച്ചിരുന്നു അത് ശരി മാഷു പിന്നെ വയനാട് പോയി പോവില്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ പോയി ഈ ഇടയ്ക്കും പോയി അവരുടെ ഭൂമി സമരത്തിന് നാട് നീളം നടന്ന് കാശും പിരിച്ചു കൊടുത്തു ആ അവര് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്ന് കുടിൽ കെട്ടി കിടന്നപ്പോ മാഷ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയു ദാ ഈ ശുദ്ധ സാഹിത്യം എഴുതുന്ന കുട്ടേട്ടം വരെ പ്രസ്താവന മതി മതി താൻ ഒന്ന് നിർത്ത തനിക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകേണ്ടതാ ദാ ഈ കുട്ടികൾക്കൊന്ന് കിടന്നോക്കണം അവരൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേരാ യോഗന്നാ സഖാവ് ജയിലിൽ നിറങ്ങിട്ട് മാഷ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടോ വേണ്ട ഒരു കത്തെങ്കിലും അയച്ചു ഈ മാഷ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ചിലപ്പോ തൂങ്ങുകയിലായിരുന്നു മാഷിനറിയോ അവന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഒരുപാട് നോക്കിയതാ കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്ത് സഹായിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ രക്ഷപ്പെടുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വരെ എനിക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി വിവരമുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങ് ഉട്ടോപ്പയുടെ കൊമ്പത്തിരുന്നത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ടിച്ചിട്ട് എന്താ തനിക്ക് വേണോ തല്ലണോ തല്ലിക്ക് ആ തല്ലിക്ക് എനിക്ക് ഭഗവാനാ അന്ന് ഇന്നും ഭഗവാനാ ഞാൻ എന്തും പറയും അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കില്ല മാഷെ മനവളപ്പിക്കൂടെ സഞ്ചാരം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഇവൻ പണ്ടും കേക്കില്ല എന്റെ തിരുവാണിക്കാവി ഭഗവതി നാളെ തന്നെ ഞാനൊരു രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ചേക്കാം മോളെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് അമ്മായിയെ വിളിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട കേട്ടോ അമ്മായി താഴെയുണ്ടേ വിളിക്കാൻ മടിക്കില്ലേ എന്റെ ദേവി അയല കീറിയിട്ട് അതാണ് കമിഴ്ത്തി വെച്ചോളൂ അതിനെ ആ ദർഭം ഊരിയിട്ട് അയലാണ്ട് മാറ്റാം ഇനി മൊത്തം എടുത്തിട്ട് അയലക്കാണ്ട് വെച്ചോളൂ ആ ദർഭ നീ അയലാണ്ടാണ് മൂടുക ഇലയും കൂട്ടിയുണ്ട് എടുത്തോളൂ നടന്നോ
ഇതേ സ്ഥാനത്തായ ഏട്ടത്തിയെ ജയിപ്പിച്ചത് എല്ലാവരും ഈ മാവൻ ചവിട്ടിലാണ് എൻ്റെ അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ ഞാനും ഇവിടെ തന്നെയാവും ഈ മുത്തശ്ശി മാവിന് വളമായിട്ട് ഇത് എലിസബത്തിന് ഇരിക്കട്ടെ ലൂർദി എന്നുള്ള പുണ്യതലാണ് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു മലയാളി ഫാമിലി എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചതാ ഇപ്പൊ എന്തുമാത്രം മലയാളികളാ യൂറോപ്പിലൊക്കെ മോളുവാ ഇത് തനിക്കിരിക്കട്ടെ ജർമ്മൻ പെലിക്കന ഇത് വെച്ച് എഴുതി ഇനിയും റാങ്ക് വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ അയ്യോ ഇത് ഡൽഹി കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ അമ്മക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാ അയ്യോ കഷ്ടായിട്ടോ ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും കാര്യമായി നടത്താൻ പറ്റിയില്ല ഈ നിക്ഷേപം തപ്പി മിനിസ്റ്റർ പുറകെ ഓടി നടക്കല്ലായിരുന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ബെർലിനിൽ മാത്രം കുറച്ച് സാവകാശം കിട്ടി അവിടത്തെ ജീവിതമൊക്കെ ആകെ മാറിപ്പോയി ഞാൻ പണ്ട് ജി ഡി ആറിൽ പഠിക്കാൻ പോയ കാലത്തുള്ള ബെർലിനെ അല്ല ഇപ്പോ അവിടത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ഏ ഞാനായിട്ടൊരു അമാന്തം വേണ്ട അല്ലാച്ചാലും പടയ്ക്ക് മുമ്പേ ഇലയ്ക്ക് മുമ്പേ എന്നാണല്ലോ കേട്ടോ വേണോ നാളെ പോയാ മതി ഇത് നമ്മുടെ മരുവ് നിർബന്ധിച്ചതാ പക്ഷെ സദ്യക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങ് എത്താന്ന് ചെറിയമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്ത കാരണം തിരക്കിട്ട് പോന്നതാ ഓ സദ്യ അത്ര സദ്യ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടവര് തന്നെ ചെയ്യാച്ച നാട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒരു സദ്യ തന്നെ അങ്ങോട്ട് നടത്തായിരുന്നു ഇതിപ്പോ കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഓട്ടിയാ ഗോർബച്ചയോ ഊണിന് മുൻപ് അല്പാവാം അപ്പൊ ഞാൻ പോയി കുളിച്ചു തരട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ കൊള്ളാല അച്ഛൻ്റെ ഈ ലൊക്കേഷൻ നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ റോഡിൽ കയറുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സ്ഥിരം സങ്കേത ചർച്ചയും വെടിവറച്ചിലും കവിതയൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നേരം വെളുക്കും ദേ അതാണ് തൂതപ്പുഴ തൂതപ്പുഴയും ഭാരതപ്പുഴയും തമ്മിൽ ചേരുന്ന സ്ഥലമായത് കണ്ട ഇത്രയും ദൂരത്തിൽ പുഴ കാണാവുന്ന വേറൊരു സ്ഥലമില്ല ആ ദേ അതാണ് കൂടല്ലൂര് മണൽത്തിട്ട ഇത്രയെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും മണലും വാരി പുല്ലും തൂർന്ന് അച്ഛാ നമ്മുടെ വീട് എവിടെയായിട്ട് വരും നമ്മുടെ വീട് ആ മല കണ്ടോ നേരെ കാണുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് അതാണ് രായരനെല്ലൂർ മല ആ നാറാണത്തുറാന്തം കല്ലൂരിട്ടി ഓഹോ അത് ശരി അപ്പൊ നാറാണത്ത് പ്രാന്തനും അച്ഛനും ഒക്കെ ഒരേ നാട്ടുകാരാണല്ലേ അച്ഛൻ ഇതുപോലെ ചിരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് അച്ഛനെ പോലീസുകാർ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആകെ പണ്ടല്ലേ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ അച്ഛന് വിഷമം വരുമല്ലേ അതൊന്നും അല്ല എന്റെ വിഷമം അശരണരും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ് കുഞ്ഞെ ഈ ലോകത്തധികവും അച്ഛൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കേട്ടോണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിയുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി വന്ന പോലുണ്ട് അല്ലേ മോളെ നമുക്ക് 
ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ പോകാനുണ്ട് അവരൊക്കെ വീട് മുറ്റച്ചു പോയി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളാ ഇവിടെ എന്നതാ എവിടുന്ന് വരിക ആരാ കൊച്ചെ ആ അറിയത്തില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ തിരക്കി വന്നതാ അവരിപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്താ ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാൻ സാറാച്ചേടത്തിലെ മകന്റെ ഒരു സുഹൃത്താ വേണു അയ്യോ ഇത് കണിയാകുന്ന എൽ സിയുടെ കെട്ടിയോന്നല്ലയോ തിരുവനന്തപുരത്തെ മധുരം വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മാഷിക്ക് അറിയത്തില്ലയോ എൽ സിയുടെ കൂട്ടുകാരി കന്യാശ്രീയമ്മ മോളായിരിക്കും അതെ കാര്യം മാഷെ പറ്റി എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടേലും മിനായം പോലെന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാലും എന്റെ മാഷെ നിങ്ങൾ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ശേഷം അവളെ ഈ വയനാടൻ ജനം കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കാണാനുണ്ട് സാറാച്ചേടത്തെ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി കണ്ടോളാം വരാം ശരി മോളെ ഇനി വരുമ്പോ അമ്മയെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണേ പനവല്ലിയിലേക്ക് ഇനി എപ്പോഴാ ബസ് പനവല്ലിക്ക് ഇനി വൈകുന്നേരെ ബസ് ഉള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ നടന്നാലും പോളെ നടക്കാനാണെങ്കിൽ അപ്പപ്പാറ വഴി തിരിഞ്ഞ് കാട്ടുവഴിയെ പോണം വഴി അറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ വല്ല ആനച്ചാലിലും ചെന്ന് പെടും ആശാരല്ല നിശ്ചയമുള്ള വഴിയാ നടന്നേക്കാം നനഞ്ഞോട്ടെ സാറല്ല വാ
എന്റെ അച്ചോ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി ഒരു ജൈനക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ട പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ചുറ്റും വലിയ കാടായിരുന്നു പനവല്ലി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒളിവി കഴിയുന്ന കാലത്ത് ഞാനും ജോയിയും കൂടെ രണ്ട് രാത്രിയും പകലും പച്ചവെള്ളം പോലും കിട്ടാനില്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ജോയി കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തൊരു ധൈര്യ പിന്നെ വിശപ്പും ഇല്ല ദാഹവും ഇല്ല ഈ പനവല്ലി കേസില്ലേ അന്ന് അയാളെ കൊന്നോറ കൂട്ടത്തി അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നോ അച്ഛൻ എന്തോ ഒന്നും പറയാത്ത അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആക്ഷനിൽ തന്നെ ഒഴിവാക്കി ആശയപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പുറത്തു വേണമെന്നായിരുന്നു അന്ന് തീരുമാനം അപ്പോ ജയിലിൽ കിടന്നതോ അത് വിചാരണ തടവ് സംഘം ചേർന്നുള്ള ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറെ പേരെ വെറുതെ വിട്ടു വഴുക്കലുണ്ട് പോയേ പിന്നെ ഈ മുറി ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല സാധനങ്ങളൊന്നും മാറ്റിയിട്ടുമില്ല വഴിയാ കൊണ്ടുപോയത് ഒറ്റിക്കൊടുത്തതല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സന്നാഹത്തോടാണ് പോലീസ് കുടിവളഞ്ഞത് ഇറങ്ങുമ്പം ദാ ഇവിടെ വെച്ച് സഖാവ് തിരിഞ്ഞൊരു നോട്ടം നോക്കി എന്നിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചു ആ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ചിരിയുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായോ വേണു പണ്ട് ജോയിയുടെ കൂടെ ഓർമ്മയുണ്ടോ
അമ്മച്ചി അച്ഛന് ഇത് എങ്ങോട്ടാ ആ ഇപ്പൊ ഒരു വെറും കാപ്പിയും കുടിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന കണ്ടു നീ സർക്കിറ്റ് വിശേഷം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത പരിപാടിയായിപ്പ എന്റെ അമ്മച്ചി ആ എൽസിക്കുട്ടി എല്ലാരും തിരക്കിയായിരുന്നു അച്ഛനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ യോഹന സഖാവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചൂല്ല നിങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ പോകുന്ന അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൂടെ വരത്തില്ലായിരുന്നോ സോറി അടുത്ത തവണ നമുക്ക് രണ്ടുപേർ കൂടി പോവാം എന്താ മദറിനെ ഒന്ന് കാണണായിരുന്നു സാറാ ചേടത്തി ചേടത്തിയേ ഇതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ കണ്ടോ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഓഫീസിൽ കാണും വയനാട്ടിൽ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അമ്മച്ചി ഇവിടെയാണെന്ന് അമ്മച്ചി എൻ്റെ കൂടെ വരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം അവിടെ ജോയിയുടെ പെങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ മോളുണ്ട് അമ്മച്ചി വരണം അമ്മച്ചിയുടെ മകൻ യോഹന്നം വിളിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി ചരിത്രമാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മയലുകൾക്കപ്പുറത്ത് എവിടെയോ ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് വസ്തു ഇഷ്ടമാകുന്നത് ചരിത്രം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അച്ഛനോട് ഞാൻ വരാം മോള് പോക്കോ ദീ മഴ ചേർന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണ്ട വരുന്നു വാ അതെ വരുന്നു
വിശ്വഭാരതി പഠിപ്പിക്കുന്ന മേനോൻ സാർ അവിടെ വന്നായിരുന്നോ വന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അച്ചാ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനി നടേശമേനോൻ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോ ഞാൻ കണ്ണൂർ ജയിലിലായിരുന്നു അച്ഛന്റെ തുപ്പികളാ സൂക്ഷിച്ച് എന്റെ അമ്മയുടെ അസ്ഥിയാ ഏതെങ്കിലും പുണ്യസ്ഥലത്ത് ഒഴുക്കാൻ അന്ന് ചെറിയമ്മ തന്നേപ്പിച്ചതാ ചിതാവസ്മം കടലിൽ ഒഴുക്കി ബാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് ആ ഇതൊന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്യിക്കണം ടച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ട്
Out it again. Pusta Murum Bodia. Anagana, why chill Pusta Bodi would keep. Is that shelf like Yogan? In the Java, more the Java go to the Rican. While like a Lena Lurim Berimbo, Java won't be looking mostly. Marsh is ever there. Ah, is then a Chandan Kurikota? A marriage at Abbasman, Catalurki, Ipera, Uruman Samadan either. Oh, in Yenale Palakitu Chorobiko Chorobiko Urikandua Illinule. Is that there? Is that there? Hmm. I'm not in I'm not really getting serious at the cabin brand. Hmm. Yeah, we shall let the keep a laboa. Tarabad of Palmak in the garden. Is that there? I'm afraid. Badam be ticket in the gas you under E flat in the number of Sundam Bill Lacon. Hmm. Hmm. Pinne. Even the way, or to buy a fixed deposit. Or to sort no man joke. Locker. Hmm. You like a lot of the article for day again day. I'll only pray again day. Hmm. Benny. Benny. Benny, what is that? Oh, I'm for the young law. But he put it. I'm going to do business for the end. Capital, I invest here. Hmm. Globalization is not a good thing. It is an open market. I invest in the competition. I invest Hmm. 
ക്ഷീണമൊക്കെ മാറിയല്ലോ ക്ഷീണം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ സെലക്റ്റീവ്സ് അല്ലേ മരുന്ന് നിർത്തുമ്പം ക്ഷീണവും മാറും യെസ് അതർവൈസ് അതർവൈസ് ഐ എം ഓൾ റൈറ്റ് ഐ എം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൾ റൈറ്റ് യെസ് ഒരിടത്തൊരിടത്ത് ഒരു വലിയ കാടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ആ കാടിന് തീ പിടിച്ചു ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത മൃഗങ്ങളും പറക്കമുറ്റാത്ത കിളികളും എല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങി കുറച്ച് പക്ഷികൾ മാത്രം എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പറന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കിളി എന്ത് ചെയ്തെന്നോ തൊട്ടടുത്തുള്ള അരുവിയിലേക്ക് പറന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് തിരികെ ചെന്ന് ചെറുകും തോലും എല്ലാം കുടഞ്ഞ് അത് തീ കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങ് ആകാശത്തിൻ്റെയും അപ്പുറത്തിരുന്ന് ഒരു ദേവൻ ഇത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ദേവൻ കിളിയോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണെൻ്റെ കിളിയെ നീ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫലമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി അപ്പോ കിളി പറഞ്ഞു അങ്ങ് മഴയുടെ ദേവനല്ലേ അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ കണ്ണടച്ച് തുറക്കും മുമ്പേ ഈ തീ ഒക്കെ കെടുത്താമല്ലോ എന്നിട്ടും അങ്ങ് അത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അങ്ങയുടെ ബുദ്ധി ഫലമില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അതെന്റെ ആനന്ദം 